আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফাহমিদা সালাম এবং আমি ফারিয়া শারমিন দেশের সাত পৌরসভা সহ স্থানীয় সরকারের আটাত্তরটি প্রতিষ্ঠানে ভোট গ্রহণ শেষ চলছে গণনা এর আগে সকাল আটটা থেকে শুরু হয়ে ভোট চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত এ ধাপে সব পৌরসভায় ইভিএমে ভোট নেওয়া হয় বিগত কয়েক ধাপে পৌরসভা নির্বাচনের সংখ্যা সহিংসতা হয় এ ধাপের ভোট নিয়েও উত্তেজনা আছে সব নির্বাচনী এলাকায় চট্টগ্রামের দোহাজারিতে ভোট কারচুপি ও টাঙ্গাইলের একটি কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগ ছাড়াও আর তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি নির্বাচনী পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে ছিল সকাল থেকেই ভোটাররা উৎসব মুখর পরিবেশে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন বেলা বেড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কেন্দ্রে বাড়ে ভোটার উপস্থিতি আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এই নির্বাচনকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে ভোট দিয়েছি আমাদের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড দিঘির পরে কোনো রকম কোনো ঝামেলা নেই সবাই সুষ্ঠুভাবে ভোট দিতে পারছে ভোট হচ্ছে যে পরিস্থিতি ভালোই কোনো অসুবিধা নেই আলহামদুলিল্লাহ প্রথম ভোটার খুব খুশি ভালো লাগছে ইভিএমে এক একজন এক দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা করে দাঁড়িয়ে থাকছে অনেকে ফেরত চলে যাচ্ছে ইভিএমের সমস্যাটা আমাদের মনে হচ্ছে খুব বড় আকার ধারণ করছে যে কারণে ভোটাররা চলে যাচ্ছে আমাদের ভোটার উপস্থিতি যতটুকু আছে কমে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক প্রতিনিধি দল রাজধানী গুলশানে ইউ এর বাংলাদেশ কার্যালয়ের প্রথম ধাপে কয়েকজন সম্পাদকের সঙ্গে বৈঠক করেন তারা প্রথম ধাপে হওয়া এই বৈঠকের উপস্থিত ছিলেন ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সংবাদ সম্পাদক ইকবাল সুবাহান চৌধুরী নিউ এইস পত্রিকার সম্পাদক নুরুল কবির দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক ইনাম আহমেদ এবং প্রথম আলোর ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদক আয়সা সিদ্দিক বৈঠক শেষে ডেইলি অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবাহান চৌধুরী বলেন গণমাধ্যম কর্মীদের মধ্যে বিভেদ থাকলেও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে সবাই উদ্বেগ আছে বলে ইউ প্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে নিউ এজের সম্পাদক নুরুল কবির বলেন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন আয়োজনে ইউ প্রতিনিধি দল এখন বাংলাদেশে আসতে হচ্ছে যা দুঃখজনক তাদের প্রতিবেদনে যেন বাংলাদেশের মানুষ সন্তুষ্ট হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে ডিভাইড ইন আওয়ার আমাদের কমিউনিটির ভিতরে এই ইয়ের ব্যাপারে মিডিয়া ফ্রিডম এবং ডিএসএ এবং আদার যেসব লজ আছে কার্বিং লজ সেসব ব্যাপারে কিন্তু আমরা একটা ইউনাইটেড ভয়েস ফ্রম আওয়ার কমিউনিটি দ্যাট উই ওয়ান্ট মোর ফ্রিডম উই ওয়ান্ট লেস রিপ্রেশন এবং আমরা প্রফেশনাল যেন আমাদের ডিউটিগুলো যেন আমরা উইদাউট এনি হিন্ড্রেন্স আমরা যেন পালন করতে পারি আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আপনারা এত হাজার মাইল দূরে এসে আমাদের দেশের ইলেকশনের জন্য সুন্দর করার জন্য চেষ্টা করছেন বাট একই সঙ্গে এটা বেদনাদায়ক যে আমাদের তার ব্রাসেলসের ইলেকশান ঠিক করার জন্য যেতে হয় না আমরা অনুরোধ করি আপনারা এমন কোনো রেকমেন্ডেশান দেবেন না যাতে আপনাদের রেপুটেশান অসুন্দর হয়ে যায় আপনাদের রেপুটেশান শেষ নির্ভর করবে বাংলাদেশের জনস্বার্থের তরফে আপনারা কি রিপোর্ট সাবমিট করেন তার উপর বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া শেষ হলো ঢাকা সদর আসরের উপনির্বাচন এখন চলছে গণনা ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী আর সফল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী তারিকুল ইসলাম ভুইয়া নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছেন এদিকে হিরো আলমের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে বারো থেকে চোদ্দ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন সচিব রাজধানীর বনানি বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী দীপ্ত চন্দ্র পাল দীপ্ত দীপ্ত নির্বাচনে ফলাফল পেতে আর কতক্ষণ লাগতে পারে সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন বিস্তারিত জানাবেন
ফাহমিদ আপনি জানেন যে আজকে কিন্তু ঢাকা সতেরো আসনের যে নির্বাচন সেটা কিন্তু অনুষ্ঠিত হয়েছে এখন কিন্তু ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে হচ্ছে আমি কিন্তু বনানি বিদ্যা নিকেতন স্কুল মাঠে রয়েছে যেখানে ফলাফল ঘোষণা করা হয় সেখানে কিন্তু রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনির হোসেন খান কিন্তু ফলাফল ঘোষণা করছে এবং একটু বলে রাখি যে এবার কিন্তু এই নির্বাচনটি সম্পূর্ণ ব্যালেট পেপারে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আপনার যে একশো চব্বিশটি কেন্দ্রে কিন্তু ভোট গ্রহণ হয়েছে এবং সেই কেন্দ্র থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের যে ব্যালট পেপার ভোটের যে ব্যালট পেপার নিয়ে আসছে এই কেন্দ্রে এবং তারপরে কিন্তু গণনা করে গণনা করে কিন্তু এখানে যে রিটার্নিং কর্মকর্তা রয়েছে তার তার কাছে দেওয়া হচ্ছে তিনি কিন্তু একে একে যে যে এক একটি কেন্দ্রের যে ফলাফল সেটি কিন্তু জানিয়েছেন ইতিমধ্যে আমরা চৌষট্টিটি কেন্দ্রের ফলাফল পেয়েছি সেখানে দেখা যায় যে নৌকার যে যিনি প্রার্থী রয়েছে তিনি কিন্তু এগারো হাজার তিনশো সাতাত্তরটি ভোট পেয়েছেন পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থী আশাকুল আলম ওরফে হিরো হিরো আলম তিনি কিন্তু পঁচিশশো বাউন্নটি ভোট পেয়েছে এছাড়াও যে লাগলের যে জাতীয় পার্টির যে লাগলের যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি কিন্তু ছয়শো চুয়ান্নটি ভোট পেয়েছেন এই বিশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এটি আমরা জানতে পেরেছি এবং যেই গতিতে আসলে চলছে আশা করা যায় আরও ঘন্টা দুই বা তিন ঘন্টার মধ্যে কিন্তু যে নির্বাচনের যে ফলাফল সেটি কিন্তু হাতে পাওয়া যাবে এমনটি জানিয়েছেন যে রিটার্নিং কর্মকর্তা আর একটু বলে রাখি যে এবার এখন পর্যন্ত কিন্তু যে কত শতাংশ ভোট পড়েছে সেটি কিন্তু জানানো হয়নি তবে আমরা যেহেতু জানি একশো চব্বিশটি কেন্দ্র এবং চৌষট্টি কেন্দ্র অলরেডি দিয়ে দিয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি সর্বমোট বিশ হাজার ভোটও কিন্তু পড়বে তো আমরা যদি সেই হিসাবটি করি তাহলে কিন্তু প্রায় চল্লিশ হাজারের নিচে ভোট থাকবে ধরা যায় যে পনেরো শতাংশ ভোট কাস্টিং হয়েছে এমনটি ধারণা করা যায় কারণ আমরা কিন্তু দেখেছি চৌষট্টি কেন্দ্রের ফলাফল এবং ফলাফল দিচ্ছে ইতিমধ্যে যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তিনি কিন্তু সংবাদ সম্মেলন করে জয়ের ব্যাপারে জয়ের ব্যাপারে কিন্তু আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন একটু বলে রাখি এর আগে কিন্তু সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত কিন্তু ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচনটি সম্পন্ন হয়েছে এবং এই বেলা পৌনে চারটার দিকে কিন্তু একটি বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটেছে হিরো আলম যখন এই বনানী বিদ্যা নিকেতনে তিনি ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে আছেন তখন কিন্তু অতর্কিত হামলা হয়েছে তার তার ওপর সেই কিন্তু হাসপাতালে ভোট পেয়েছে এবং আমরা এই ঘটনায় দেখেছি ডিবি পুলিশ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছেন এবং কয়েকজনকে কিন্তু ধরে গ্রেপ্তার করেছেন এবং আমরা দেখেছি তো ফাহমিদা বলা চলে যে আর ঘন্টা দুই তিনের মধ্যেই কিন্তু আমরা পুরোপুরি ফলাফল পাবো এমনটি জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা তো এই ছিল ঢাকা সতেরো আসনের ফলাফলের সবশেষ তথ্য ফাহমিদা ধন্যবাদ আপনাকে রাজধানীর বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে সরাসরি যুক্ত ছিলেন সহকর্মী দীপ্ত চন্দ্রপাল সারা দেশে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা বাড়ছে রোগে বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যু ডেঙ্গুর বর্তমান অবস্থাকে জনস্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতি হিসেবে আখ্যা দিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিএমএ হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপের বিষয়টি চিকিৎসা নিশ্চিতে সব ধরনের প্রস্তুতি থাকার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এডিস মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করা জরুরি বলেও মত তাদের সাদিয়া কানিজকের সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন এ আর বাদল ডেঙ্গুর পিক টাইম আগস্ট আসার আগেই উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে রোগী শুরুতে কেবল ঢাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলেও এখন দেশের প্রায় সব জেলাতেই বাড়ছে সারা দেশ থেকেই ঢাকায় আসছে ডেঙ্গু আক্রান্তরা ভর্তির পরে আর আবার খিচু নিয়ে আসে একদম হাত পা কালো হইয়া মুখ দাঁত একদম ইয়া হয়ে গেছে বসে গেছে ডেঙ্গু জ্বর ধরা খাই জন্য অপারেশন করে না আজকে নয় দিন দেরা এখানে ভর্তি আছে প্রথম দিন জ্বর ছাড়ছে এ তেরো দিন জ্বর ছিল ওর খুব বেশি আর কাল গতকাল আমরা ভর্তি হয়েছি এরপর থেকে হলো যে সুস্থ একটু ঠান্ডা ছিল কাশি আর পেটে ব্যথা হাতে পায়ে মাথায় ব্যথা ছিল ডাক্তারসে ডেঙ্গু জ্বর পরে আমার বাবুর ওখানে ধুয়ে গেছি না এসে দেখে আমার বাচ্চারও ডেঙ্গু জ্বর সারা দেশের তুলনায় রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে রোগী বেশি আশেপাশের জেলা থেকেও ঢাকায় রোগী আসায় হিমশিম খেতে হচ্ছে হাসপাতালগুলোকে আমাদের ম্যান পাওয়ার অনেক কম এই সংকীর্ণতার মধ্যে আমাদের তো আমরা এরকম একটা দেশে বাস করছি যে আমাদের দেশে আসলে সবার এরকম ফেসিলিটি থাকবে না যে হাই কোয়ালিটি ইয়া করার জন্য তার মধ্যে থেকে আমরা আমাদের হাইস পসিবল ইফোর্ট দিচ্ছি আর ডেঙ্গু রোগী বাড়াই উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গু পরিস্থিতি মাথায় রেখে সরকারি হাসপাতালগুলোকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে দরকার মতো চিকিৎসার পাশাপাশি এডিস মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করাই গুরুত্ব আর
মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় যুবলীগ নেতা ও আলোচিত ঠিকাদার এস এম গোলাম কিবরিয়ার শামীম ওরফে জি কে শামীমের দশ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত এছাড়া তার সাত সহযোগীর চার বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত ঢাকার বিশেষ জজ আদালত দশ এর বিচারক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ রায় দেন দণ্ডের পাশাপাশি আসামিদের তিন কোটি তিরাশি লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো চোদ্দ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে জরিমানার টাকা ষাট দিনের মধ্যে পরিশোধ না করলে আরও এক বছরের কারা ভোগ করতে হবে ডুবে যাওয়ার প্রায় বারো ঘন্টা পর সকাল আটটায় ওয়াটার বাসটি উদ্ধার করে বিআইডাব্লিউটির উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম তবে উদ্ধারের পর ওয়াটার বাসে কাউকে পাওয়া যায়নি এর আগে গেল রাতে ঢাকার সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীতে বালো বোঝে একটি বাব হেডের ধাক্কায় অর্ধশত যাত্রী সহ ওয়াটার বাসটি ডুবে যায় এই ঘটনায় তিনজনের মরদেহ ও পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে রোববার রাত সাড়ে আটটার দিকে এই ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি স্বজনদের শরীয়ত খানের রিপোর্ট বুড়িগঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে এভাবেই বিলাপ করছিলেন ছেলে হারানো এক মা ছেলে রুহিন জীবিত না হোক অন্তত তার লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরতে চান তিনি ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা যেন শেষ হবে না এই বোনেরও বুড়িগঙ্গা নদীর তেলঘাট এলাকায় ওয়াটার বাস দুর্ঘটনায় এখনো নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কয়েকজন রুহিনের মতো অন্যদের স্বজনরাও অপেক্ষায় আছেন নদীর পাড়ে রোববার রাতে রাজধানীর লালকুঠি ঘাট থেকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেলঘাট যাওয়ার পথে আর বি এন্টারপ্রাইজ নামের একটি বালুবাহী কার্গো জাহাজের ধাক্কায় যাত্রীসহ ডুবে যায় ওয়াটার বাসটি খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস কোস্টগার্ড বিআইডাব্লিউটি এ সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা উদ্ধার কাজে যোগ দেয় এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত আটজনকে উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ডের ডুবুরি দল যাদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে আমাদের ডুবুরিরা জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারছিল না তাদের সিলিন্ডার আটকে যাচ্ছিল বারবার যার কারণে এটা সম্মুখ ভাগ দিয়ে এটাকে ওনার ডুবুরিরা ভিতরে ঢুকেছে তাদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই আটজনকে বের করতে পেরেছে প্রায় বারো ঘন্টা পর সোমবার সকাল আটটায় ওয়াটার বাসটি উদ্ধার করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম উদ্ধারের পর ওয়াটার বাসে আর কাউকে পাওয়া যায়নি পরে তা টেনে শ্যামপুর ঘাটে নিয়ে রাখা হয় ওয়াটার বাসটিতে ঠিক কতজন যাত্রী ছিলেন এখনো জানা যায়নি এরই মধ্যে সকাল নয়টার দিকে উদ্ধার অভিযান সমাপ্তের ঘোষণা দেয় ফায়ার সার্ভিস সারা দিনের যত ওই ওই পারে যারা যারা ছিলেন তারা হয়তো মানে কাজ শেষ শেষ করে বাড়িতে ফিরছিলেন সুতরাং শেষের দিকে একটু যাত্রী বেশি হয় এটাই স্বাভাবিক তবে নিখোঁজদের খোঁজে দুর্ঘটনার স্থান ও এর আশপাশে স্পিড বোর্ড নিয়ে টহলে থাকবে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল শরীয়ত খান আর টিভি ঢাকা দেশের উত্তরাঞ্চল সহ বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে কুড়িগ্রামের সব নদ নদীর পানি বিপদ সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হল এখনো পানিবন্দী আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গতদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হলো দুর্গম চর এলাকায় এসব পৌঁছচ্ছে না বলে অভিযোগ দুর্গতদের অন্যদিকে উজানে ঢল ও ভারী বৃষ্টি কমে যাওয়ায় লালমনিহাটে তিস্তার পানি কমে বিপদ সীমার চল্লিশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখন দুর্ভোগে আছে বানভাসী সিরাজগঞ্জ ও যমুনা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে কিন্তু জেলার তিন্ন ও চরাঞ্চল এখনও বন্যার পানিতে ডুবে থাকায় ফসলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে আবাদ গৃষ্টি করতেছি আমন ধানের ভীষণ ফেলাইছি এখন মনে করেন এগুলো ডুবি যায় তো এগুলো নষ্ট হয়ে গেলে তা আমরা তো আর আবাদ করতে পারবো না এই মনে করেন চলাফেরা অসুবিধে 
মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এগারো জুলাই থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকরা আজ সোমবার সাত দিন ধরে এই কর্মসূচি পালন করছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা বলছেন প্রথমে কিছু সংখ্যক শিক্ষক এই কর্মসূচি শুরু করলেও গতকাল থেকে বিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ রেখে এই কর্মসূচি শুরু করছেন তারা এবার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা এই কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন সামনে আমরণ অনশনের মতো কর্মসূচিও আসতে পারে বলে জানান তারা আন্দোলনকারী শিক্ষক সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ কাউসার বলেন পুলিশ তাদের উপর লাঠি চার্জ করেছে এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আহত হয়েছেন সরকারের <laughs> ছাড়া বা সমাধানে না হয় এরপরে আমরা আবার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বা আপনাদের মাধ্যমে অন্য অন্য প্রয়োজনে অন্বেষণে যেতে পারি অবস্থান থেকে অন্বেষণ আমার অন্য অন্বেষণ থেকে আরও কঠোর কর্মসূচিতে আমরা যাব। বন্ধ গণমাধ্যমগুলো অবিলম্বে খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানব বন্ধনে তিনি দাবি জানান তিনি অভিযোগ করেন বর্তমান সরকারের আমলে সাংবাদিক নির্যাতন বেড়েছে এ সময় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একাংশের নেতা সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন অত্যন্ত নিপীড়িত নির্যাতিত এই সাংবাদিক সমাজ এদের অনেকে নিহত হয়েছেন অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন দিনকাল খুলে দিতে হবে আমার দেশ খুলে দিতে হবে না দিগন্ত টিভি খুলে দিতে হবে এবং ইসলামিক টিভি খুলে দিতে হবে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে যোগ দেয়া চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয় সভা শেষে বিকেলে সচিবালয়ে আয়োজিত ব্রিফিং এ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেন তিনি বলেন দু সালে ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নামে নতুন ব্যাংক করার ঘোষণা দেয়া হয় আটটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ এ ব্যাংকে অংশগ্রহণ করে সচিব জানান চলতি বছর এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া পঁয়ষট্টিটি সিদ্ধান্তের মধ্যে চৌত্রিশটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সম্মেলন করেছে সেই সম্মেলনে তারা একটা নতুন ব্যাংক করার ঘোষণা দিয়েছিল সে ব্রিক্সের পাঁচটি দেশ এবং পরবর্তী আরও তিনটি বাংলাদেশ সংযুক্ত আরও পাবিনা তো মিশর এই আটটি দেশ নিয়ে কে এই নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অন্তর্ভুক্তার আহ্বান জানানো হয়েছিল বাংলাদেশ তখন এই ব্যাংকের অংশগ্রহণ করে আবারও ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া শেষ হলো ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন এখন চলছে গণনা ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম হুরফে হিরো আলমের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী তারিকুল ইসলাম ভুইয়া নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছেন এদিকে হিরো আলমের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে বারো থেকে ১৪ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন সচিব আপিল শহরের রিপোর্ট বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হল ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন ব্যালট পেপারে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হয় ভোট গ্রহণের শুরুতে ভোটার উপস্থিতি কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভোটারদের ছিল না লম্বা লাইন তাই নির্বিঘ্নে নিজেদের ভোট দিতে পেরে খুশি স্থানীয়রা আমাদের ভোট আমরা আমাদের যাকে ভালো লাগছে তাকে দিয়ে আসছি যেটা আর কি মানুষ বলতেছে যে ভোট দিলেও লাভ নাই যে হওয়ার তো সে হয়েই গেছে এটা আর কি আমাদের দেশের প্রচলিত কথা টোটালি যে পরিবেশ সেটা অনেকটা ভালো আমি বলবো যে কোন ধরনের জোর জবরদস্তি যেটা শুনছে এরকম নাই গুলশান মডেল হাই স্কুলে ভোট দেন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ এ আরাফাত ভোট শেষে নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানান তিনি সকালবেলা একটু বৃষ্টি পড়েছে 
এ কারণে একটু ভোটের টার্ন আউট কম হয়েছে কিন্তু কালাচাঁদপুরে আপনি যদি যান শাহজাদপুর ওই নদ্দা ওই এলাকায় কিন্তু ভোট ভোটার অনেক আসছে কিনা আমরা কিন্তু শুধু বলছি ভোট দিতে আসুন ভোট দেন ভোট দেন ভোট দেন আমরা কিন্তু এটাও খুব একটা বলছি না নৌকায় ভোট দেন কারণ আমরা জানি মানুষ ভোট দিতে আসলে ভোট নৌকায় পড়বে দুপুরে বনানী বিদ্যা নিকেতন কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলমের উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা এর আগে কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শন করে এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি এই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা আমি জানি না যেহেতু আমার ভোটারদা ঢুকতে পারতেছে না এজেন্টরা ঢুকতে পারতেছে না সেই হিসেবে আমরা এই নির্বাচন নিয়ে খুব আশঙ্কা আছে আর জাকের পার্টির প্রার্থী কাজী রশিদুল হাসান অভিযোগ করেন ভোটের আগের রাতে বস্তিতে টাকা ছড়ানো হয়েছে গত রাতে কালো টাকা প্রচুর পরিমাণে কালো টাকা বিশেষ প্রার্থীর পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয়েছে এবং বিশেষ প্রার্থী ঘোষণাই দিয়ে দিয়েছেন যে ভোট পেলেও উনি জয়যুক্ত হবেন ভোট না পেলেও জয়যুক্ত হবেন আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী তারিকুল ইসলাম ভোট বর্জন করেন এখানে বাসন ঠিক যাওয়ার পরে সেখানে আপনার ইটপাককে নিক্ষেপ করেছে আমার একটা এজেন্টকে সরকার দলীয় লোক ছাড়া তো বাইরে কোনো লোক হবে না তবে নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ জানান জাতীয় পার্টির প্রার্থী শিকদার আনিসুর রহমান সকালে একটু বৃষ্টি ছিল হয়তো মনে আবার চলে গেছে দিনটি ভালোই যাবে আমার মনে হয় এদিকে দুপুরে বনানী বিদ্যা নিকেতনে ভোট নিয়ে ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক জানান সব কেন্দ্রে পরিবেশ সুষ্ঠু আছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবখানে ভালো আছে ভোটের পরিবেশ সুষ্ঠু আছে যদি ভোটার উপস্থিতি একটু কম কিন্তু এমনি সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যারা আমাদের দেখা এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দেখা সেই ব্যাপার আমরা খেয়াল রাখছি নৌকার কর্মী হলেও হিরো আলমের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান মোহাম্মদে আরাফাত যারা সে যেই হোক এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত এবং জড়িত তাদেরকে সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুকভাবে তাদের উপর আইনের প্রয়োগ ঘটানো হোক যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে নির্বাচনকে ঘিরে না ঘটে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে জানিয়ে হিরো আলমের উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে সকাল থেকেই আমিও প্রায় দশ পনেরোটা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত আমি সব কেন্দ্রে যেখানে গিয়েছি সবগুলোই শান্তিপূর্ণ দেখেছি যারা এগো করেছে তারা অবশ্যই এটা অন্যায় কাজ করেছে এবং আমরা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি এবং পুলিশ ইতিমধ্যে একজনকে ওখানে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচনে মোট ভোটার তিন লাখ পঁচিশ হাজার দুশো পাঁচজন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আটজন প্রার্থী পনেরো মে চিত্রনায়ক ও সংসদ সদস্য ফারুকের মৃত্যু হলে ঢাকা সতেরো আসন শূন্য ঘোষণা করা হয় আপেল শাহরিয়ার আরটিভি ঢাকা প্রথমবারের মতো সফলভাবে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল পটুয়াখালী বাসিন্দা সুশীল রায়ের কিডনি তার বড় ভাই সুজন রায়ের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয় বিএসএমএমইউ এর ভিসি অধ্যাপক ডাক্তার শরফুদ্দিন আহমেদ জানান দেশে সম্ভব বিশ্বমানের চিকিৎসা চেন্নাইয়ে সতেরো লাখ টাকার চিকিৎসা দেশে তিন লাখ টাকায় পেয়ে সন্তুষ্ট রোগীর স্বজনরা আশিকুল আলম জানাচ্ছেন বিস্তারিত সোমবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় বিএসএমএমইউর সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করে হাসপাতালটির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা পটোখালির বাসিন্দা সুসেন রায় কিডনি দেন বড় ভাই সুজন রায়কে সকাল আটটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত চলে অপারেশন সুজন রায়ের ছেলে সাগর রায় জানান চেন্নাই থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন তারা চেন্নাইতেও যেমনটা ট্রিটমেন্ট এখানটা মনে আশা করি যে তেমনই হবে আর ওই দিকে একটু ব্যয়বহুল ভেরি এক্সপেন্সিভ আর কি আর এই জায়গায় আমাদের সাধ্যের মধ্যে সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের উপাচার্য জানান ব্রেন ডেথ রোগীদের স্বজনরা অনুমতি দিলে দেশেই বিভিন্ন অঙ্গ ট্রান্সপ্লান্ট করা সম্ভব কম খরচে বাংলাদেশেই সব ধরনের চিকিৎসা যাতে করা যায় কোনো রোগী দেশের বাইরে না যায় নেপাল ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা এবং ভুটান সহ অনেক দেশের ছাত্ররা আমার এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট করে ওই দেশের রোগীরাও যাতে আমার দেশে এসে চিকিৎসা করতে পারে সেই হেলথ ট্যুরিজমটাও আমরা ডেভেলপ করতে চাই হাসপাতালটির ইউরোলজি বিভাগের হেড অফ রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট ডাক্তার হাবিবুর রহমান জানান সপ্তাহে সাত দিনই সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা যেতে পারে অপারেশন থিয়েটার পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার যেটা নাকি দিস ইজ একটা উন্নত বিশ্বাস 
আমি বলবো যে প্রথম বিশ্বের যে রকম ফ্যাসিলিটিজগুলি সেই রকম আছে 1802 জন জনবলের হাসপাতালwidetilde এ পর্যন্ত 20744 জন চিকিৎসা নিয়েছেন বলেও জানান বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আশিকুল আলম আর টিভি ঢাকা বাগেরহাট মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচল বন্ধের দাবিতে চলছে পরিবহন ধর্মঘট আন্তজেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সমর্থনে সকাল থেকে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে এতে ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ আন্তজেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ তালুকদার আব্দুল বাকি জানান মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহন চলাচলের প্রতিবাদে মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে এই পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে দুই শতাধিক মাদ্রাসার সাত শতাধিক ছাত্রের অংশগ্রহণে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় শুরু হয়েছে চট্টগ্রামের সর্ববৃহৎ হিজবুল কোরআন প্রতিযোগিতা সকালে দুদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন দাতব্য সংস্থা জলিল জাহান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়ার আল জামিয়া আল ইসলামিয়া মাদ্রাসার মহাপরিচালক আলাম্মা ওবায়দুল্লাহ হামসা এ সময় তিনি বলেন কোরআনের পাখিরা বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে এই ধরনের প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকলে কোরআনের পাখিরা বিদেশ থেকে আরও সম্মান বয়ে আনবে বলেও জানান তিনি অনুষ্ঠান শেষে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণের জন্য দোয়া করা হয় দক্ষিণ কোরিয়ার চেও অংজি শহরে একটি টানেল থেকে তেরো জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে গেল কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় টানেলটি তলিয়ে যায় সেখানে বেশ কয়েকজন যাত্রী নিয়ে অন্তত পনেরোটি গাড়ি আটকে আছে রোববার উদ্ধার কর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টার পর ও সুরঙ্গ থেকে তেরো জনের মরদেহ বের করে আনা হয় এছাড়া নয় জন কে জিবি তো উদ্ধার করা হয়েছে ছয়শো পঁচাশি মিটার দীর্ঘ এই সুরঙ্গে আরও কতজন আটকা রয়েছেন তা জানা যায়নি দক্ষিণ কোরিয়ায় টানা ভারী বর্ষণে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এতে তলিয়ে গেছে বহু ঘর বাড়ি বন্যা ও ভূমিধসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত উনচল্লিশ জনের আনুষ্ঠানিকভাবে লিওনর মেসিকে বরণ করে নিল ইন্টার মায়ামি বাংলাদেশ সময় ভোর ছটায় ড্রাইভ পিঙ্ক স্টেডিয়ামে বর্ণিল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেসিকে স্বাগত জানায় ইন্টার মায়ামি সেই সাথে ক্লাবের কর্তারা তুলে দেন দশ নম্বর জার্সিটিও এর পরপরই মেসিকে মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয় আতশবাজির আলোয় রঙিন হয়ে ওঠে ড্রাইভ পিঙ্ক স্টেডিয়ামের আশেপাশের আকাশ এর আগে মায়ামিতে প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে মেসির অনুষ্ঠান এক ঘন্টা পিছিয়ে দেওয়া হয় মেসি অবশ্য তার পরিবারের সাথে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বৃষ্টি থামার পর মঞ্চ সাজিয়ে স্বাগত জানানো হয় দু হাজার পঁচিশ সাল পর্যন্ত মায়ামির সাথে চুক্তি করেছেন ছত্রিশ বছর বয়সী মেসি আগামী শুক্রবার মায়ামির হয়ে মাঠে নামবে সাতবারের ব্যালেন ডিওর জয়ী তারকা সন্ধ্যার সংবাদে পর্যন্ত সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে